இன்னைக்கு உங்ககிட்ட இந்த கடவுள் வந்து கனவுகள் மூலமாக பேசுவாரா மனிதர்களுடன் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பேச போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு மிகவும் அறிவானவர் ரிட்டையர்ட் ப்ரொஃபஸர் பலவிதமான அரிய கருத்துக்களை எல்லாம் பேசியிருக்கிறார் பேசுகிறவர் யூடியூப் சேனலில் அத்வைதாவை பற்றி துவைதாவை பற்றி ராமானுஜாச்சாரியாரை பற்றி பல விதமான ஃபிலாசபர்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்களோடலாம் இன்டர்வியூ பண்ணி நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அவர் வந்து ஓ அவர் வந்து ஒரு புது ஒரு புது வீடியோ ஒன்று வெளியிட்டிருக்கார் புதுசாக என்னவான்னு தெரியல இப்போ இப்போ தான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் எனக்கு கண்ணுக்கு வந்தது அதாவது மனிதர்கள் அவர்களுடன் கடவுள் கனவுகள் மூலமாக பேசுவாரா அப்படிங்கிறது அந்த உண்மையை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் உங்களுடன் பேச போகிறேன் முதல்ல கடவுள் நீங்கள் தான் அப்படிங்கிறத என்னைக்கு உணர போகிறீங்கன்னு தெரியல ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் கண்ட கடவுள்கள் நீ கடவுளை பற்றி பேசுகிறவங்க எல்லா பேரும் புஸ்தகங்களில் அவங்க சாஸ்திரங்களில் இருக்கிறது எல்லாம் இந்த மூன்றாம் கண் வழியாக பார்த்துட்டு பெருசாக கடவுள்னா ரொம்ப பெருசாக கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு உலகத்தையே ஆட்டி படைப்பவர் அப்படி இப்படின்லாம் இது பண்ணிக்கிட்டு புராணங்கள் ஏற்படுத்திக்கிட்டு இந்து மதத்தில் மட்டும் இல்லை மற்ற மதங்கள்லேயும் அப்படி தான் ரொம்ப ஹைப் பண்ணிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த குண்டு செட்டிக்குள்ளே குதிரை ஓட்டுறது அப்படிங்கிறத ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லியிருக்கு ரெண்டு மூணு வீடியோவில் எல்லாம் கடவுள் என்று தெரியாதவர்கள் அவர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்த அதை தங்க மனசில் நினைக்கிறது புஸ்தத்தை படிச்சுட்டு நினைக்கிறது அவர்கள் குருக்கள் சொன்னது எந்த குருவும் கடவுள் நானான் நான் தான் என்று உணர்ந்தவர்கள் இல்லை இப்பொழுது இருக்கிறவங்க இப்போ இதுக்கு முன்னால் இருந்தவங்களும் அப்படித்தான் ரவண மகரிஷியெல்லாம் சொன்னால் சில பேர் கோவத்துக்கு வந்துருவீங்க வள்ளலாரம் சொன்னால் கோவத்துக்கு வந்துருவீங்க தான் கடவுள் என்று அவர் சொன்னதில்லை தேவாரம் திருவாசம் எழுதுனது பாடி புகழ் பாடியது இதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு கடவுளை பற்றி கடவுள்லாம் இப்படி இப்படி தான் இருப்பார் திருவிழையாளர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் சிவன் வந்து அப்படின்னு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் தான் கடவுள் இந்த மனித உடம்புக்குள் இருக்கும் கடவுள் இந்த மனித உடம்புக்குள் இந்த ஏழாவது சக்கரம் மூடிவிட்ட மூடப்பட்டதால் கடவுள் என்றால் என்ன என்பதை நீங்கள் என்றால் என்பதை என்ன என்பதை மறந்துவிட்டு அறியாமையில் ஆழ்ந்து துன்பப்பட்டு நரக வேதனைப்பட்டு என்ன போய் கடவுள்னு சொல்கிறீங்களே நானாக கடவுள் எவ்வளோ தவறுகள் செய்திருக்கிறேன் நம்ம தெரியுமா உங்களுக்கு என்ன போய் கடவுள்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க உண்மையில் நீங்கள் தான் கடவுள் சரி இன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்கு போவோம் உங்களுக்கு மூன்று விதமான மனம் இருக்கிறது அந்த மூன்று விதமான மனங்களுக்கு இடையில ரெண்டு கேட் இருக்கு இப்ப இப்ப நீங்க இருக்கிற உலகத்தை எடுத்துக்குங்க இந்த நிலையை எடுத்துக்குங்க இந்த ஏழாம் சக்கரம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் கேட் அந்த கேட்டுக்கு உள்ள இந்த பக்கம் இப்ப நீங்க இருக்கீங்களா அந்த பக்கம் இருக்கிறதா மனித மனம் இதை இதில் தான் நீங்கள் வந்து இந்த வந்து உலகத்தில் வந்து குழந்தையாக பிறந்த பிறகு 
உங்களுக்கு கொடுத்த பேரு உங்க அப்பா அம்மா நீங்க பண்ண நல்லது கெட்டது படித்த படிப்பு புகழ் பெற்றது இகழ் பெற்றது பண்ண நியாயங்கள் நல்ல காரியங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு அந்த மனத்துல தான் இருக்கு இந்த மனம் தான் ராத்திரியில இருக்கு ராத்திரி இரவுல நீங்க தூங்கும்போது இருக்கிறது உங்கள் மனம் மட்டுமல்ல உலக மனம் என்று இருக்கிறது உலகத்துல வாழ்ந்தவங்க வாழ்ந்து இறந்து போனவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அவங்களுடைய மனதுக்கும் இதற்கும் கனெக்ஷன் இருக்கிறது ஏன்னா இரண்டும் மனம் தான் இதை பத்தி முன்னால ஒரு வீடியோல சொல்றேன் மறு உறவி உண்டா அப்படின்ட்டு அந்த உலக மனத்தில் இருக்கும் சில கருத்துக்களை எல்லாம் நீங்க வந்து அத விரைக்க முடியும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் தூங்கும்போது கனவு கண்றது பூரா கனவுகள் வந்து உங்களுடைய மனம் இருக்கு இல்லையா மனதில் இருக்கும் எண்ணங்கள் அது ப்ரொஜெக்ட் பண்ற உலகம் அது அது வந்து உண்டாக்குகின்ற உலகம் அது உங்களுடைய ஆசைகள் பயங்கள் இது எல்லாத்தையும் அது மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருப்பவர்களுடைய ஆசைகள் பயங்கள் எல்லாம் இந்த கேட் இருக்குல்ல அந்த கேட் வந்து நைட்ல டீப் ஸ்லீப் தர தூங்குறீங்கல்ல ஆழ்ந்த தூக்கத்துல காலையில எந்திரிக்கும் போது மறுபடியும் கீழே உங்களுடைய மனதுக்கு வந்து விடுதலீர்கள் இதுக்குள்ளதான் அந்த சமாதி நிலை கண்டவர்கள்லாம் அவங்க பேசுறாங்க அந்த நிலையை அடைந்தவர்கள்லாம் இதுக்குள்ளதான் இருக்காங்க அந்த ஏழ அந்த சக்கர அந்த கேட் திறந்த உடனே அங்கே இரண்டாவது மனம் இருக்கிறது அதுதான் தெய்வ மனம் அது வேற பேர் இல்லாதனால அங்க அதுதான் பேர் இல்லை அதனால உங்களுக்கு தெய்வ மனம் சொல்றேன் அந்த உலகத்துல அது இரண்டாவது உலகம் இது முதல் உலகம் அது இரண்டாவது உலகம் அங்க மூன்று ஜோதிகளை தவிர ஒண்ணும் இல்லை நீங்க நீங்க இங்க இருந்து அங்க போனீங்கன்னா இந்த மூன்று ஜோதிகள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி வந்தது என்ன நீங்க அரையும் உரையுமா உங்களுக்கு அந்த கேட் திறந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ மனம் இருக்கு இல்லையா இங்க இருக்கிற எண்ணங்கள் எதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணாம போனால் ஒழிய அங்க போய் அங்க போனீங்கன்னா அந்த அந்த மாதிரி அஃபெக்ட் பண்ணாம இருந்துச்சுன்னா மூன்று தீவு ஒளிகளை தவிர அங்க ஒண்ணும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் பைபிள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இயேசு கிறிஸ்து அங்க போய் தன்னுடைய தன்னுடைய கிறிஸ்டியன்ஸ்காக தன்னுடைய சொன்னது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்காக மேன்ஷன்லாம் கட்டி வச்சுருக்காரு அவர் அப்படின்லாம் கதை கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் நீங்களும் நிறையா கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க பண்ணி வச்சுருக்கீங்க சொற்கொலோகம்லாம் என்ன என்னென்னவோலாம் இருக்கு அங்கே தேவாமிர்தம்லாம் இருக்கு அதை குடித்து விட்டு அங்கே அங்கே இருக்கிறவர்கள்லாம் அப்படியே மைய கடந்தார்கள் அப்படின்லாம் புராணத்தில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க தேவாமிரதம்னா அந்த எனக்கு அந்த ஏழாம் சக்கரம் திறந்த பிறகு அந்த அந்த பொன்னிற ஜோதி உள்ள வந்த போது பேரானந்தம் இருந்ததுன்னு சொன்ன இல்லையா அதுதான் தேவாமிரதம் நீங்க கோயில்ல போய் அந்த சாமி இதுல கண்டதெல்லாம் ஊத்தி அப்புறம் அத அதுல இருந்து அதை எடுத்து அல்லது அந்த ஐ திங்க் தேங்காய் உடைச்சது அந்த தண்ணீர்கள் அந்த தண்ணியை கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை எடுத்து சாமி எங்கேனும் ஏன் கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு அதை குடிச்சுக்கிட்டு அது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கடவுள் கடவுளுடைய இதை பகிர்ந்து கொண்டோம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் அறியாமை தேவாமிரதம்னா நான் சொன்னதுதான் பொன்னிர ஜோதி உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னா பேரானந்தம் இருக்கும் அதுதான் அமிர்தம் தேவாமிரதம் சரி அது திறந்தது என்றால் அது நீங்களா திறக்க முடியாது நீங்களா திறந்தா உயிரை விட்டுருவீங்க அது திறந்துச்சு அப்படின்னாக்க ஏன்னா அது மூடி இருக்கிறது வந்து உங்களுடைய மனம் அப்படியே கருப்பாக மூடி இருக்கு 
அதை அதை விட்டுட்டு இவ்வளோ நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கம் பேக் இறந்து போயிடுறீங்க இந்த உலகம் விட்டு போய் திரும்பி வர முடியாது அது அந்த ஏழாம் சக்கரத்தான் கேட்டுக்கல அதுக்கு பல இருக்கிற சக்திகள் இருக்கின்றன அந்த மூணு சக்தி நான் சொன்னது மூன்று தெய்வ ஒளிகளுடைய சக்தி அதனுடைய விருப்பத்திற்காக அதனுடைய அதன் அது அது ஒரு அந்த ஒளிகளுக்கு உள்ளே வருவதற்கு நீங்கள் வழி செய்தீர்களானால் இந்த இங்கே இருக்கிறீங்க அந்த கடவுள்கள் இந்த கடவுள்கள் அந்த இது உள்ளே வருவதற்கு ஏற்றபடி இருந்தீர்களானால் அது தானாக வரும் சரி அதுதான் கடவுள் தெய்வ மனம் அதுதான் வந்து பேசிச்சு என்னுடைய கனவுல வந்து பேசிச்சு அப்படியும் மனிதர்கள் மனிதர்களை வந்து கனவுகள் வந்து பேசுமா அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க பேசாது ஏன்னா அந்த அந்த கேட்டு இல்லையா அந்த கேட் ஓப்பன் பண்ணால் வழியே அங்கே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்காது சரி அதுக்கும் மேலே அந்த மூன்று தெய்வ அங்கே தான் அங்கே படைப்பினுடைய ஆரம்பத்தில் மூன்று தெய்வ ஒளிகள் உண்டாக்கப்பட்டனு சொன்னேன் அது படைக்கப்பட்டதுக்கு முன்னால் அந்த வாக்கு என்ற ஒரு இரண்டமிருந்து பிரிந்த ஒரு சக்தி வடிவம் எனர்ஜி வடிவம் உண்டாக்கினது தான் அந்த மூன்று தெய்வ ஒளிகள்னு சொல்லியிருக்கேன் அதற்கும் மேலே ஒரு கேட் இருக்கு அந்த கேட்டுக்கு அந்த படைச்சது படைச்சது இல்லையா அந்த படைத்த ஒன்று அந்த வாக்குன்னு ஒன்று அதுவே அங்கே வர முடியாது நான் என்னுடைய ஆன்மீக அனுபவத்தில் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது கருப்பு ஜோதி அது வந்து இந்த பழைய பெண் மூன்று தெய்வ ஒளிகள் ப்ளஸ் அந்த இது படைத்த அந்த வாக்கு என்ற ஒன்று அதுவும் அழிந்தார் ஒழிய அந்த அந்த கேட்டு திறக்காது அதாவது அந்த அந்த இரண்டாவது கேட்டு திறக்காது அந்த இரண்டாவது கேட்டுக்கு திறந்தீங்கன்னா அந்த மூணாவது உலகத்துக்கு போவீங்க இதுதான் மூன்று உலகம் அதனால தான் நீங்கள் பாடிக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கீங்க திரிபுரம் அழித்த சிவனே போற்றி அப்படின்லாம் பா சொல்கிறீங்க மூன்று உலகங்களையும் படித்த சிவனே போற்றுவீங்க அப்படின்னு மூன்று உலகங்களையும் அழித்த சிவனை போற்றி அப்படின்னு பாட்டு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கீங்க திரிபுரம் திரிபுரம்னா திரிங்கிற திரிபுரம் அப்படின்னா திரிங்கிற சான்ஸ்கிரிட் வார்த்தைக்கு மூன்று என்று பொருள் புறம்னா ஊர் அல்லது உலகம் மூன்று உலகங்கள் இதுதான் மூன்று உலகங்கள் இதை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை நிறைய பேர் என்னென்னமோ உலகம் அந்த உலகம் இந்த உலகம் சக்தி உலகம் அது உலகம் நிறைய உலகத்தை எல்லாம் தாண்டி போனால் தான் மேலே கடவுளை காண முடியும்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் அந்த குண்டு செட்டிக்குள்ளே குதிரை ஓட்டுறது ஒவ்வொருத்தரும் புஸ்தத்தை படிச்சுக்கிட்டு இப்போ யூடியூப் சேனலில் வீடியோ விட்டுக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்த கலந்தாலோ சிக்கிறீர்கள் கடவுளை 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 பற்றி கலந்தாலோசிக்க முடியுமா நீங்கள் இந்த எவ்வளோ அறியாமையில் இருக்கும்போது எப்படி பா கலந்தாலோசிக்க முடியும் ஆனால் சுருக்கமான அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா அது நடக்காது ஏழாம் சக்கரம் திறந்தால் ஒழிய உங்களுக்கு நீங்களாகவே அந்த அந்த உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தெய்வ மனத்தை அந்த ரீச் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்ன அப்படின்னா யாரும் வந்து பேச போகிறதில்லை இங்கிருந்து அறையும் குறையுமா இங்கே இருக்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகாமல் கொஞ்சம் நஞ்சத்தை எடுத்துக்கிட்டு போனீங்க அப்படின்னாக்கா ஏழாம் சக்கரம் திறக்கப்பட்டு போனீங்க அப்படின்னா அங்கே அப்படியே சிவ சிவன் உங்களுக்கு தோன்ற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் கற்பனைகள் அங்கு யாரும் இல்லை உங்களை தவிர நீங்க அங்க போனீங்கன்னா நீங்க தான் இருக்கீங்க அதனால கடவுள் வந்து கனவுகள் மூலமாக உங்களுடன் பேசுவது இல்லை பேச முடியாது ஏழாம் சக்கரம் திறந்தால் 
நீங்கள் யார் என்பதை உணர்வீர்கள் அதனால அப்புறம் இன்னும் ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் மதம் மறந்துட்டேன் அதாவது இதுக்கு முந்தின விட்ட வீடியோவில் இறக்கும் இறப்பது என்பது ஒரு ஆன்மீக அனுபவம் இறந்த பிறகு என்ன நடக்குது அப்படின்னு சுருக்கமாக சொல்லியிருந்தேன் அதை பற்றி விவரமாக பல இன்னொரு வீடியோலாம் நிறைய பழைய வீடியோகள்லாம் சொல்லியிருக்கேன் மனத்தை இந்த மனம் இந்த உடம்போடு சேர்த்து அது அதை இங்கு விட்டு இந்த அதை விட்டுட்டு தான் நீங்கள் போகணும் அந்த துண்டிக்கப்பட்டு நீ உயிர் போகும் பொழுது அங்கே பேரானந்தம் அடைவீர்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அங்கே நான் என்ற உணர்வு அப்படின்ட்டு அந்த நான் என்ற உணர்வு இது வேறு அந்த நான் என்ற உணர்வு வேறு அதை இறந்த பிறகு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தீங்க அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கூட ஞாபகம் இருக்காது உங்கள் பேர் என்ன இந்த பிறவியில் என்ன உங்கள் அப்பா அம்மா யார் இந்த மண்ணாங்கட்டியெல்லாம் ஒன்று கூட எடுத்துக்கிட்டுங்க போக முடியாது அதெல்லாம் இந்த மனசில் தான் இருக்குது அதெல்லாம் இங்கே விட்டுட்டு தான் போகணும் ஒருத்தர் ரொம்ப நாளாக சிவனை பற்றி பே சேனல் வச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் கூட்டம் நிறையா இருக்குது அவருக்கு அவர் சொல்கிறார் இந்த நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் நீங்கள் ஆன்மாவில் ஆன்மாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னு இங்கே இங்கே காமிக்கிறார் ஆன்மாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எடுத்துகிட்டு போகலாம் மேலே அப்படின்னு இறக்கும் பொழுது அவர் செத்ததே கிடையாது அவருக்கு மனம் அழிந்தது கிடையாது ஏழாம் சக்கரம் திறந்தது கிடையாது அப்புறம் எப்படி பார்ப்பே அது எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியும் அதனால் இதை விட்டு போன நீ இந்த இறந்து போன பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தீர் என்ற ஞாபகமே இருக்காது ஏன்னா நான் அந்த ஞாபகம் முழுதும் இந்த மனித மனதிற்கு மட்டும்தான் சொந்தம் இங்க இருக்கிற எண்ணங்கள் அது அங்க இருக்கும்போது நீங்க பியூர் அந்த சித் சொல்றீங்கல்ல தெய்வ மனம் அதுலதான் இருப்பீங்க தூக்கத்திலிருந்து எந்திரிச்சு முடிச்ச மாதிரி எந்திரிக்கணும் எந்திரிப்பீங்க எந்த தூக்கம் எந்திரிச்சாக்கும் சாதாரணமா தூக்கத்திலிருந்து எந்திரிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த இந்த உலகம் இந்த அம்மா இந்த அம்மா உடம்புலாம் தெரியுது இல்லையா அதை அந்த இறக்கும் பொழுது அந்த இதை விட்டு வெளியே போன பிறகு ஒரு தூக்கத்திலிருந்து எந்திரிச்ச மாதிரி இருக்கும் வச்சா இந்த அந்த இதெல்லாம் மறந்து போயிடும் ஒன்று கூட ஞாபகம் இருக்காது இந்த உடம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது வள்ளல்லார் வந்து உடம்பை எடுத்துகிட்டு போனார் ஏன்னா அவர் இருந்த ரூமில் இருந்து க க அவர் உடம்பை காண காணாமல் போச்சு அப்படின்னு இதெல்லாம் கதை தயவு செய்தெல்லாம் போதிக்காதுங்க வள்ளலாறு பற்றி பேசுகிறவங்கெல்லாம் இதெல்லாம் போ இது தயவு செய்தெல்லாம் போதிக்காதுங்க இயேசு கிறிஸ்து அப்படித்தான் இயேசு கிறிஸ்து கூட கொண்டு போக முடியாது யாராலும் இந்த உடம்பை இங்கே விட்டுட்டு தான் போகணும் ஏன்னா இந்த அலைவரிசை வேறு இந்த உடம்பு வந்து அங்கே 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 தெரியாது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுது இந்த உடம்பு இந்த கண்ணுக்கு சில சில அலைவரிசைகள் சில இப்போ உங்கள் கண்ணுக்கு வந்து செல்ஃபோனில் நீங்கள் பேசும்பொழுது அல்லது நீங்கள் ரிமோட் கண்ட்ரோல் டிவி ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்படி ஆன் பண்ணுறீங்க அந்த ஆன் பண்ண உடனே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டிவிக்கு போகுது இல்லையா அந்த டிவிக்கு போ ரிமோட் கண்ட்ரோல்லேருந்து போகுது இல்லையா இடையில் ஒரு அந்த அந்த போ அந்த செய்தி போ அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போடுறது உங்களால் பார்க்க முடியுதா ஆக்சுவலி அது நீ எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த கண் அதை எப்பா கண்ணுடைய அலைவரிசை எதை தான் பார்க்கணும்னு இருக்கோ அது அதில் அந்த அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி கிடையாது அலைவரிசை கிடையாது அதனால தான் நீங்கள் வந்து இந்த மூன்று தெய்வ ஒளிகளை இந்த உடம்புல இருந்து பார்க்க முடியாது இந்த உடம்பு இருக்கிற வரைக்கும் கண் கண்ணோட வச்சோ மனசை வச்சோ கண் பார்க்க முடியாது அதனுடைய அலைவரிசை வேறு செல்ஃபோன் ரே ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்குது ரேடியோ என்ன வந்து இப்போ இப்போலாம் ரேடியோ இருக்கான்னு தெரியல எனக்கு செல்ஃபோனில் பேசுகிறீங்க நீங்கள் பேசுகிறது எல்லாத்தையும் செல் டவருக்கு போகுதுங்கிறது அங்கே அந்த போகிற அந்த 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 இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்க முடியுதா அலைவரிசையை பார்க்க முடியுதா முடியாது ஏன்னா அது உங்களுடைய கண்ணுக்கு அப்பால் பட்டது ஸோ அந்த அந்த இந்த இந்த இங்கே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே அங்கே போக முடியாது 
தூக்கத்தை தான் எந்திரிக்க மாதிரி இருக்கும் அனுப்பிச்ச பிறகு இந்த இந்த இது போயிடும் இந்த 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 வாழ்க்கை வாழ்ந்தீங்க அப்படிங்கிறதே தெரியாது நீங்கள் ஆம்பளையா ஆம்பளையா பொம்பளையா இந்த கண்ட்ரியில் இருந்தீங்க இதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது இந்த கண் இந்த கண்ட்ரி இந்த உலகங்கள்லாம் ஒன்றும் தெரியாது அங்கே இருக்கும்போது ஒன்று தெய்வ ஒளிகள் தான் இருக்கும் அதனால் அதை குறிப்பாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் இன்னொரு கருத்தையும் சொல்லலாம்னு நினச்சேன் அதாவது இந்த பேரன்பு அதை பற்றி பேசும்பொழுது சரி அடுத்தவர்கள் அறியாமையில் இருக்கிறார்கள் அவங்க வந்து அவங்களோட அவங்கள அடித்து ஒரு வழக்கு போடுறாங்க அவங்களுக்கு கெடுதல் செய்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் நான் அனைவரையும் நேசிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சும்மா இருக்க சொல்கிறேன் நான் நீங்கள் போய் வழக்கு போடத்தான் சொல்கிறேன் போராடத்தான் செய்யணும் நீ உங்களை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி தான் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுங்கன்னுலாம் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அடு அந்த அடுத்தவர்கள் ஒன்று இருக்கீங்க இல்லையா இருக்காங்க இருக்க இருக்காங்க இல்லையா அவர்கள் கடவுள் அது வேறு அவர்களுடைய மனதில் இருக்கும் அந்த உடம்பில் அவங்க இருக்கும்பொழுது அவங்களுடைய மனதில் இருக்கும் அறியாமை வேறு அந்த அறியாமை எதிர்த்து தான் நீங்கள் போராடுகிறீர்கள் வழக்கு போ பேசும்பொழுது அல்லது அதாவது அவங்க ஏதாவது அவங்களை வருத்தினால் கோவப்படுவதெல்லாம் அவங்களுடைய அறியாமையை வைத்து அறியாமையோடு தான் நீங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதனால் அவர்களை உண்மையான அவர்களை வெறுக்காதீர்கள் வெறுக்கக்கூடாது வெறுக்க முடியாது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் உண்மையிலேயே இந்த அன்பு நிலையை அடைந்தீர்கள் என்றால் கேட்க மாட்டீங்க என்கிட்ட தன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அது அது போகிறதுக்கு முன்னால் இந்த மாதிரி கொஸ்டினாக கேட்டுட்டு உட்காந்துருக்கீங்க நான் சொன்னதை வி நான் சொன்னதை வழியை விட்டுட்டு வழிக்கு வழியில் போகும்போதே இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால தான் இவ்வளவு இவ்வளவு ப்ராப்ளம் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறது சரி இந்த வீடியோ சுருக்கமாக என்ன சொன்னேன்னு சொல்கிறேன் கடவுள் வந்து கனவுகள் மூலமாக உங்களுடன் பேசுவது இல்லை ஏனென்றால் நீங்கள் தான் கடவுள் அறியாமையில் இருக்கும் கடவுள் இந்த உடம்புக்குள் இருக்கும் உடம்பு என்ற ஒரு கூண்டுக்குழு நுழைந்து நுழைந்து கொண்டு இருக்கும் கடவுள்கள் அறியாமையினால் அறியாமையால் ஆழ்ந்திருக்கும் கடவுள்கள் இது ஏழாம் சக்கரம் அந்த கேட்டு திறந்தால் வழியே அந்த கேட்டு திறந்தால் உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற அறியாமையெல்லாம் போய்விடும் போனால்தான் அந்த அதை கேட்டு திறக்கணும்னா திறக்காது அதனால தான் அவரது இருக்கிற யாருமே இருக்கிற இப்போ சாமியார்கள் இந்த குருக்கள் யூடியூப் சேனல் வச்சு நடத்தும் குருக்கள் இவங்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் பேசுவதெல்லாம் தன்னை உணர்ந்தவர்கள் இல்லை அவர்கள்லாம் தான் யார் என்று தெரிந்தவர்கள் இல்லை அவர்கள் பேசுவது எல்லாத்தையும் குண்டு செட்டுகளோ குதிரை ஓட்டுற இன்ஃபர்மேஷன் அதை தவிர்த்து விடுங்கள் இரண்டாவதாக இந்த உலகத்தை விட்டு போன பிறகு இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இருக்காது ஒன்றும் தெரியாது ஏன்னா அங்கே இருக்கிறது தெய்வ மனம் அந்த தெய்வ மனத்தில் இந்த மனித உலகத்தில் இருக்கும் எதுவும் இல்லை மூன்றாவதாக பேரன்பு அனைவரும் போலும் செலுத்துங்கள் அடுத்தவங்க வந்து அடுத்தவங்க வந்து என்னை துன்புறுத்துகிறார்கள் அவர்கள் ஒரு கண்ணத்தில் அறைந்தால் இன்னொரு கண்ணத்தை அற திருவி கொடுக்கவா அப்படின்லாம் நான் சொல்லலை ஏன்னா அவங்களுடைய உங் உங்களுக்கே தெரியும் நியாயம் யார் பக்கம் இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அன்பு நிலையில் இருந்தீர்களானால் பேரன்பு நிலையில் இருந்தால் உங்களுக்கே தெரியும் தவறு யார் மேலே இருக்கிறது என்று நீங்கள் தவறு செய்தால் திருத்தி கொள்ளுங்கள் அடுத்தவர்கள் தவறு செய்தால் மன்னித்து விடுங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் அதனால் தொந்தரவு வந்தது அப்படின்னாக்கும் பெரிய கஷ்டம் கொடுத்தாங்க வழக்கு போடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அறியாமைக்கு அதை எதிர்த்து போராடுகிறீர்களே ஒழிய அந்த அவரை அவர் அவர் நீங்கள் தான் 
கடவுள் தான் கடவுளின் வடிவம் அவரை வெறுக்கவில்லை நீங்கள் போராடுவதால் அவர் வெறுக்கவில்லை முடிவாக சொல்வது இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் ஏன் உங்களுக்கு எழுதுறது என்றால் இன்னும் நான் அந்த நிலையை அடையவில்லை அதற்கு நான் என்ன சொன்னேன் என்று பல வீடியோ கொல்ல சொல்லியிருக்கிறேன் அதை கண்டுபிடித்து அதன்படி வாழுங்கள் தானாக உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஆன்சர் கிடைக்கும் இதை சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் தயக்கம் இல்லாமல் கேளுங்கள் பதில் சொல்லுகிறேன்